kính thưa quý vị bây giờ chúng ta sẽ qua vấn đề thứ hai là chúng ta sẽ xem lý lịch ảnh cược số việc xem lý lịch ảnh cược số nó có nhiều cái lợi và tôi mật tôi sẽ không nói cho quý vị biết là cái lợi đó như thế nào bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với việc xem lý lịch ảnh cược số như sau bạn hãy mở một cái file ảnh bất kỳ giả sử như bây giờ chúng ta mở file ảnh này chúng ta thắc mắc rằng không biết người ta đã chụp nó như thế nào ống kiến máy nào khẩu độ tốc độ ra làm sao thì bạn hãy vào phần file chọn file info hay phím tắt là internet ship control y e. và bạn sẽ có ngay những thông tin khi bạn click vào phần camera data one nhấn vào đây bạn sẽ thấy ngay đó là phần mét có nghĩa là cái máy chụp cái hiệu máy đó là cô đắt đây là cái model của máy đây tốc độ là 1 phần 125 giây và khẩu độ là 16 ống kiến 130 thì có thể biết ngay đây là tele thứ hai bạn hãy mở thử một file tiếp tục ví dụ như cái file ảnh này bạn nhấn vào bạn sẽ vào đây bạn hãy xem thông tin và cái file này người ta chụp từ máy là Konica Minanta Maxim 7D Tốc độ là tự động lấy theo Và khẩu độ là 5.6 ISO LAN 105 Rồi chúng ta nhấn OK Nhưng riêng đối với những cái file ảnh mà người ta xử lý rồi Hoặc là người ta scan hoặc là người ta lấy từ trên mạng xuống Thì thông tin của nó như thế nào Chúng ta hãy tìm hiểu bạn sẽ thấy rõ hơn vấn đề này Cũng vào lệnh file info Và một cái điều là bạn sẽ nhấn vào đây Bạn sẽ thấy rằng nó hoàn toàn không có một thông số nào ở đây cả Và nếu như quan tâm thì bạn hãy nhấn vào phần này Phần camera data 2 thì bạn sẽ thấy có phần là Độ phân giải Đây độ phân giải resolution Và độ lớn của ảnh mà thôi Cái việc mà xem cái thông tin của ảnh Ngoài cái việc là có cái lợi là chúng ta biết được những tấm ảnh được tạo ra từ những thiết bị như thế nào thì chúng ta sẽ có cách xử lý riêng đối với từng tấm ảnh như vậy. Chẳng hạn đối với Canon thì mình sẽ biết được cái đời máy đó nó sẽ bị cái lỗi đó hoặc là cái hệ màu của Canon nó sẽ khác đối với Nikon hay là Sony hay là Minanta thì chúng ta sẽ có cách xử lý cho nó phù hợp. Còn ngoài ra Đối với các nhiếp ảnh gia, cái việc mà lưu lại thông tin nó còn có lợi thứ hai là nó cho chúng ta biết rằng cái ngày, tháng và cái giờ mà người ta tạo ra tác phẩm này. Đôi khi các nhà nhiếp ảnh họ quên đi, lâu quá ảnh không nhớ họ quên đi thì họ có thể mở thông tin này lên, họ có thể gợi nhớ một cái gì đó. Còn riêng đối với những người amateur như tôi và bạn thì chúng ta dựa vào thông tin này, chúng ta có thể học hỏi được những cái thông số và chúng ta có thể bắt trước đặt thông số này ta chụp ra thì có thể tác phẩm ta sẽ được nâng lên so với nếu chúng ta không biết một cái gì cả